Hallo liebe Waage, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute eine Ich- und Du-Legung für dich machen. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendent Zeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Waage bitte Ich und Du, Ich und Du für Waage. Hm. Schauen wir mal. Was geht hier bei euch auf Kopfebene vor? Bei dir habe ich Ritter der Münzen. Bei deinem Gegenüber habe ich den Teufel liegen. Du sagst, ich habe zu tun. Ja, ich habe zu tun. Ähm, wir haben hier mit äh, Ritter der Münzen hier auch eine Energie vom einsamen Cowboy ein bisschen, ja. Äh, mein Kampf gehe ich alleine, meinen Weg gehe ich alleine. Wenn es da Dinge gibt, die zu tun sind, dann nehme ich das auf meine Schulter, sagst du hier. Ich habe zu tun, sagst du, ich bin mit dem Leben beschäftigt. Das Gegenüber sagt hier, ich bin mit dir beschäftigt. Ja? Das Gegenüber scheint hier ziemlich besessen zu sein von dir. Und schau mal, schau hier die Kopfebene an. Schau mal, wie die das dargestellt haben hier. Siehst du hier? Du, du also du spielst schon nicht, aber äh, du spielst nicht mit den Gedanken von diesem Menschen. Dieser Mensch ist einfach eine Marionette von dir geworden. Also ähm, alles, was du sagst, was du tust, was du äh, zeigst, hat eine Riesenwirkung auf diesen Menschen. Ist sehr besessen mit dir. Ich habe ich hab so auch ein bisschen den Eindruck, dass dieser Mensch deinen Handlungen sehr viel Bedeutung beimisst. Also in allem liest dieser Mensch etwas. Ich meine, hier geht es darum, dass du sagst, hey, ich habe zu tun, ja? ich muss mich auf, meinen, auf meine Aufgaben konzentrieren, ich habe hier Dinge, die ich erledigen muss. Und dieser Mensch schaut dann oder sieht dann, aha, <lacht> Waage hat die Hosen hochgekrempelt ähm, okay, das heißt, das ist dann dies, das ist dann das, okay, okay, ah, ich sehe da, was, da ist Schäl in den Haaren, aha, Waage, was will Waage damit sagen, warum, wohin blickt Waage hier, Wo, oder hat hier eine, eine, eine gewisse Besessenheit mit kleinen Details, die, ähm, die es diesen Menschen unmöglich machen, einfach zu verstehen, dass du momentan ganz einfach keine Zeit hast. Ja? Du hast hier recht viel zu tun, viel auf deinem Tisch liegen, das du noch erledigen musst. Was ist das? Das du noch erledigen musst und, und, und äh, das versteht das Gegenüber nicht. Ja, misst allem eine Bedeutung bei. Du, du schreibst da, äh, hey, ich habe zu tun, ja, zum Beispiel, falls ihr Kontakt habt, hey, ich habe zu tun. Und dieser Mensch überlegt sich dann, okay, um welche Zeit hat mir Waage geschrieben? Okay, was bedeutet das jetzt? Ist das eine Engelszahl? Hat mir Waage gerade um 23.02 Uhr geschrieben? Ist, ich muss das jetzt googeln. Ja, will mir Waage irgendwas damit sagen? Also, ah, ja, du siehst, gell, ja, deswegen Teufel. Ist nicht schön, nicht schön. Schauen wir mal. Es geht hier auf Herzensebene vor, Ritter der Schwerter, fünf der Schwerter. <lacht> Rette sich, wer kann, sagst du hier regelrecht. Ah, ich bin hier in einem Krieg gelandet. Ich musste meine Waffen zücken. Rette sich, wer kann. Schau mal deine Körperhaltung in beiden Bildern hier an. Rette sich, wer kann. Ähm, du redest hier regelrecht davon. Die haben hier etwas auf die Sohlen geschrieben, Moment. Okay, du schau mal, die haben da ähm, etwas, look, sie, siehst du die roten Sohlen, da steht etwas. Ich weiß nicht, was du da siehst, schau mal. Ich sehe hier äh, Programmiersprache. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, äh, 2 nicht, 1, 1, 1, 0, 1, das ist die binäre Sprache, binäre Computersprache. Das ist eine Sprache 1100001100. Ähm, du findest diesen Menschen sehr schwierig zu entschlüsseln. Du sagst, das ist ein Rätsel. Ich müsste da Rätsel lösen und, und, und alles lösen und in Rätseln würde alles vorwärts gehen und ich würde mir die Hosen hochkrempeln und das hätte eine Bedeutung bei dir. Ich müsste mir überlegen, was das für eine Auswirkung hat. Und wenn dieser Mensch mich was fragt, muss ich die ganze Zeit mich fragen, was dieser Mensch eigentlich fragen möchte. 
Für mich ist das so, da 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, die, diese binäre Sprache wird nicht mehr wirklich eingesetzt. Klar, es ist, es ist ähm, äh, zu, zur Datenübertragung wird es eingesetzt, aber es sitzt niemand mehr da und tippt da 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Das tippt, das ist nichts Manuelles mehr. Das ist alt. Das ist analog, das ist alt. Und, ähm, und du sagst, ich habe ich hab solchen Seich habe ich hinter mir. So, das, äh, das tue ich mir nicht an. Also du hast da sehr schnell die Finger wieder davon gelassen, Waage. Ja. Ist deiner Meinung nach veraltet und äh, du, du rennst auf und davon regelrecht. Fünf der Schwerte hier, dieser Mensch wird hier heimgesucht von der Vergangenheit. Und äh, dass du hier so frei bist, ja, siehst du hier die Figur da hinten, dass du dich davor, davon gerettet hast, äh, oder das, das tut diesem Menschen noch mehr weh. Okay. Dass, dass du hier äh, dich, dich, da, eben, die, dich gerettet hast, sozusagen, weggegangen bist, dich befreit hast. Okay. Ich sehe hier Blutspuren. <lacht> Schau mal. Siehst du? Siehst du die Blutspuren? Das hier bist du. Also du hast hier, äh, du hast hier schon bei den ersten paar Verletzungen hast du direkt reagiert. Ja? Sehr gut. Also da gab es nur, nur ein paar Messerstiche sozusagen. Es gibt die Theorie vom Frosch im kochenden Wasser. Wenn man ein, ein Frosch in, in, in einen Topf mit kaltem Wasser wirft. Nee, so wird es erzählt. Wenn man einen Frosch in einen Topf voll kochendes Wasser wirft, genau, dann springt dieser Frosch direkt wieder raus. Ja, wenn man mit jemandem zusammenkommen würde, der die direkt äh, mit Gewalt anfängt, mit äh, physischer, psychischer Gewalt anfängt und direkt zeigt, hey, schau mal, ich ziehe mir eine Linie nach der anderen, ziehe ich mir durch die Nase, haha, <lacht> hier noch Alkohol. Und jetzt gehe ich spielen. War gestern schon, heute nochmal, morgen werde ich wieder gehen. Dann würden, jeder Mensch würde dann sofort abhauen. Ja, rette sich, wer kann. Äh, was aber in der Realität geschieht, ist, dass ein Frosch in einen Topf voll kaltes Wasser geworfen wird und dann so langsam unten die Temperatur äh, hochgejagt wird. Und, und wenn das Wasser dann langsam, langsam sich erwärmt, merkt der Frosch nichts davon und am Ende äh, verbrennt es darin. Ja. Und, und, und äh, du hast gemerkt, wie die Temperatur gesteigert wird. Du hast die Anzeichen direkt gemerkt und du wusstest, dass du dann irgendwann in kochendem Wasser landen wirst, wo du dann nicht mehr rauskommen kannst. Okay. Also einfach ein Hinweis an jene, die äh, hier, äh, okay, klar, du hast dich ja, du hast dich gerettet hier. Es, gibt, es ist eine Kollektivlegung, es wird unter euch Menschen geben, die physische Gewalt, psychische Gewalt erfahren vom Gegenüber. Das ist, du, also es, ihr hattet wahrscheinlich sehr schöne Zeiten, gell? War sehr schön am Anfang und für den Fall, dass es wieder so wie am Anfang sein könnte, hältst du hier wahrscheinlich noch an etwas fest. Lass dir einfach gesagt sein. Kein Psychopath, keine Psychopathin, kein Gewalttäter, Gewalttäterin, psychisch oder physisch, zeigt bei den ersten Dates, was ihre Absicht ist. Das tut niemand. Okay. Du denkst, dieser Mensch hat sich verändert, hat sich nicht. Niemand, ja, ein Gewalttäter, oder der kommt da nicht beim ersten Date und schlägt dir eine Faust ins Gesicht. Also das passiert nicht. Das sind ganz nett wenn nicht sogar netter wie die anderen. Ja? Damit du eben jetzt dich äh, nach diesen ersten Dates sehnst, ja, als sie noch so perfekt waren. Einfach zur Information, okay? Wie sieht dich die, äh, dein Gegenüber, die Gerechtigkeitskarte hier, Waagekarte hier? Dein Gegenüber sieht dich für genau das, was du bist, okay? Gleichzeitig glaubt dein Gegenüber, dass du hier ein sehr hohes Gerechtigkeitssinn hast, also du... Du, du, du erkennst Unfairness sofort und ähm, gleichzeitig empfindet dich dein Gegenüber auch als sehr diplomatisch, ja, also sagt hier, oder, ich habe einen Fehler gemacht, aber Waage ist nicht auf mein Niveau gesunken, ist auch interessant, ist auch interessant, also Waage hat dann nicht das Gleiche mir angetan, ähm, stattdessen ist Waage diplomatisch geblieben und eben Gerechtigkeitssinn hier, ich habe hier einerseits eine dunkle Figur, hier eine sonnige Figur, siehst du das, dunkel hier, äh, sonnig hier und ähm, wenn, wenn ich die dunkle Seite ansehe, dann leeren sich diese Waagschalen, 
Na, dann sind sie leer. Hier schaut man noch drauf, oder? Wenn alles schön ist, alles gut ist, schaut man noch drauf, ob alles fair ist oder nicht. Und hier, wenn es dunkel ist, leeren sich die Waagschalen. Sprich, dein Gegenüber sagt hier, solange man nett, freundlich, diplomatisch gegenüber Waage ist, bleibt Waage stets an äh, Fairness gebunden. Schaut immer, ob alles fair ist oder nicht. Aber wehe, man kommt Waage schräg. Ja, wehe, man spielt mit Waage, dann, dann sieht Waage nichts mehr. Also da ist dann nichts mehr von Diplomatie, wenn da, ja. Also man sieht es ja auch hier, du sagst ja nicht irgendwie, ach komm, oder ich müsste diesen Menschen die Gelegenheit geben, mir das zu erklären. Nein, 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 nein. Okay. Wie siehst du dein Gegenüber? Ach, der Stäb ist sehr impulsiv. Redet viel. Okay. <lacht> Oh, sehr impulsiv, redet viel und jetzt die Geschichte vom Frosch, der da langsam erhitzt wird im Wasser. Du sagst, dieser Mensch hat ja nicht langsam erhitzt. Dieser Mensch hat sehr schnell die Temperatur hochgejagt und ich konnte mich nur so retten. Ja, Das ist Feuer, Vorwärtsbewegung. Impulsiv, äh, redet viel. Ähm, aber gleichzeitig, das musst du auch oder, zugeben, war ziemlich transparent, was äh, die eigenen Schwächen anbelangt, wenn man es eben diplomatisch ausdrücken möchte. Also äh, hat nicht wirklich was von sich versteckt, hat direkt gezeigt, oder wie er sie ist. Ähm, ach, der Stäbe hier. Äh, du, du hast den Eindruck, dass dieser Mensch über jedes Detail immer reden möchte. Ja, hat sich ja auch vorhin schon gezeigt, über jedes Detail, oder warum hast du jetzt die Hosen hochgekrempelt, was ist jetzt das, warum hast du jetzt drei Eier gekocht, ah, eins für dich, eins für mich und dann noch eine Reserve, aber warum jetzt eine Reserve, wir haben doch noch Salat dazu und dann haben wir ja noch Brot dazu, jetzt haben wir aber Brot, also, Was ist die äh, verbindende Energie hier? Gleiche, schlechte Erfahrungen in der Liebe. Okay. Äh, ihr habt zumindest ähnliche Erfahrungen, über die ihr euch austauschen könnt, ihr zwei. Okay. Ihr seid in verschiedenen Stadien, was die Heilung anbelangt. Dieser Mensch ist noch mittendrin. Vier der Schwerter, fünf der Schwerter. Du bist hier mit Ritter der Schwerter. Du sagst, sobald ich sowas wieder erahne, erahn, ich haue ab. Ja. Was ist die Trend der Energie hier? Die Herrscherin habe ich hier liegen. Ähm, es kann hier tatsächlich sein, dass irgendjemand irgendwie schwanger ist und deswegen ein Zusammensein unmöglich ist. Okay, vielleicht ist es seine Partnerin, vielleicht ist es deine Partnerin. Ich weiß nicht, wer wo oder... Die meisten Frauen sind hier, klar, aber eben, ja, es kann tatsächlich eine Schwangerschaft sein, da sein, die zwischen euch beiden steht. Vielleicht ist deine Schwester schwanger und sagt, ich kann nicht auf das Kind gucken und du hast dir jetzt vorgenommen, das Kind bei dir aufzunehmen, zum Beispiel. Das kann alles sein, ja. Und, äh, und dann hat, da hat die Liebe keinen Platz in deinem Leben, ja, weil du dich auf deine, nicht auf deinen Neffen konzentrieren möchtest. Ähm, ich habe hier äh, mit der Herrscherin und der Weltkugel hier gleichzeitig auch Auswanderungspläne, die es hier gibt. Also einer von euch möchte weit wegziehen. Eine, einer von euch in eine Minimum in eine ganz andere Stadt. Minimum. Ja, und das steht auch zwischen euch beiden. Gleichzeitig ähm, sehe ich mit der Herrscherin auch, ähm, oder das ist auch eine Waagekarte hier, ähm, einerseits, dass du sagst, dass dieser Mensch ganz einfach nicht zu dir passt. Okay, es passt nicht. Es passt nicht, die Energien passen nicht. Gleichzeitig ähm, seid ihr auch beide Menschen, die ähm, eher eine gute Beziehung empfangen nicht etwas Kaputtes nehmen und es gerade biegen wollen. Es geht nicht darum, dass etwas kaputt gegangen ist und man es jetzt wieder reparieren möchte. Es geht mehr darum, dass ihr beide sagt, wenn es von Anfang an kaputt ist, ist es kaputt. Und, und, und dann, ich mag dann nicht etwas Gutes daraus machen. Wenn, dann soll es von Anfang an was Gutes sein. Ja, ja das hast du richtig gesehen. Mit diesem Mindset kann man das Gute gar nicht erkennen. Aber das ist, das ist der Weg von diesen Menschen. Du kannst es gut erkennen. Du hast es jetzt mittlerweile verstanden. Das Gegenüber ist hier noch mittendrin im Schlechten und, 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 äh, ja, okay.
Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier vage, werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.